Oi! Bem-vindos a mais um vídeo. Que bom que você está aqui. Bom, eu estou aqui no ponto de ônibus aqui, num ponto final de uma linha, aqui na ribeira de cima, é preparando para entrar no ônibus. E eu quero mostrar uma novidade que chegou aqui em Tabira. Tá? Na hora que eu vi, fiquei impressionado. <risos> Olha aí. Aí, pessoal. Esse aqui é um dos novos ônibus que chegaram aqui em Tabira, do transporte público, da empresa Viação Itabira, Vita. Esse aqui chegou agora em agosto, mas começou a rodar em setembro. Lembrando que é Mascarello Gran Vita, que é a, que é a carroceria, o chassi Mercedes-Benz. Ele tem três portas, tá? Aí mudou tudo. Tem mostrando os pontos turísticos da cidade, que é Museu de Tabira, Morro Redondo, que é a Capela São Bonfim, Pico do Amor, muita coisa. Aqui já é a parte de trás dele. Né? Tudo tranquilo Esse aqui já é três portas é, Na hora que o ônibus for sair Eu vou mostrar lá dentro como que ele é Pra vocês também tá? Mostrar aqui no outro lado aqui Porque Só mostrar um pouco Aí mostra a igreja do Rosário E O arco da Maria Fumaça da Praça do Arião E aqui também tem o, o logotipo da Vita Que é a nova empresa de ônibus aqui e o brasão da cidade. Aqui tem três portas. A primeira que é a entrada. Que todo mundo entra aqui. Tem a saída aqui. Essa saída. Que é para cadeirante. Tem elevador. E a outra. Aqui atrás também. Que tem a saída também aqui atrás. Bom, já está na hora de embarcar. Eu tô com o meu cartão de ônibus aqui. E vou passar agora e vamos entrar. Vou mostrar lá dentro agora para vocês. Vamos lá. Bom, aqui agora já estamos dentro do novo ônibus. Aqui desse lado fica o espaço onde ficam os cadeirantes, né? Também os deficientes visuais com cão guia. Tem o elevador também para subir os cadeirantes e deficientes também. Aqui estão os assentos do ônibus. Lembrando que esses ônibus têm capacidade para 37 passageiros sentados e mais 38 em pé. Aqui também tem o jornal, que é lançado a cada 15 dias dentro do ônibus, com cada notícia que tem sobre a cidade de Itabira e o transporte. Essa aqui também tem a câmera de vídeo monitoramento dentro dos ônibus também, para segurança. Aqui já é mostrando a frente, tem a roleta com o validador de ônibus. Você pode pagar sua passagem com o cartão Transcard ou em dinheiro também. O preço da passagem é R$ reais. Essa aqui é a roleta que eu achei bem interessante porque ele agora é digital. Porque quando você gira a roleta, aí ele muda digitalmente o número. Olha lá. Aí passou. E foi. Aí aqui em cima tem o sinalizador de quando a pessoa dá o sinal para descer. E esse aqui é o botão de campainha para você acionar quando for descer. Gente, olha só. Os vamos aqui, ó. Muito confortável. Muito confortável mesmo. Em todos os ônibus também tem lixeiras para você jogar o seu lixo também. Aqui agora já é o ônibus em movimento, aí já está dirigindo aqui o motorista da Vita, também está dirigindo aqui, muito legal. No caminho encontramos com outro ônibus novo, esse já estava indo para o Unifei, agora continuando andando. Né? Aí tem o sinaleiro funcionando 
Os novos ônibus do transporte público de Itabira foram lançados no dia 1 de setembro em uma cerimônia de lançamento de inauguração que aconteceu lá na Feira Livre da Esplanada da Estação, mostrando todos os ônibus. E o interessante é que eles mostram os pontos turísticos, igual que eu mostrei. Isso faz referência igual que tem no transporte público de grandes cidades e das regiões metropolitanas de capitais. Bom, agora já é hora do, de descer do ônibus, o meu ponto já está chegando. E o interessante é que o sistema de portas dele, que ele não abre quando o ônibus estiver em movimento. Aí o ônibus tem que parar por completo para ele abrir as portas. Bom gente, descemos do ônibus agora. Fiz uma viagem da Ribeira de Cima até o aqui no bairro Amazonas, né? E lá vai ele embora, ó. Aí. Boa viagem. <risos> Bom, é... aqui tá o um ônibus antigo ainda que deve ser trocado nos próximos tempos, né? Com um nome antigo ainda da Cisne, deve ser trocado ainda nos próximos tempos, né? Mas é o seguinte, é porque a, a Cisne, ela, após 55 anos, ela praticamente encerrou as atividades. Agora mudou para Viação Itabira, Vita, tá? Aí, esses é, ônibus novos que chegaram para renovação, já tá com, igual que eu mostrei, já com a marca da Vita. E aí tá previsto para chegar ônibus elétrico ainda esse ano, lá para outubro, por aí. É, ano que vem, 2024, tá previsto também vir mais 15 ônibus novos para cá, em 2024. E também é, vai ter uma mobilidade. Alguns ônibus que foram recentes de 2017, 2018 o 2019, vão continuar rodando, porque o tempo máximo que pode rodar é 10 anos, tá? Aí tem muito tempo ainda para rodar. Mas aí, alguns que foram mais recentes, já até tiraram o nome da antiga empresa e deve colocar o nome, o nome da nova empresa já nos próximos dias. É, a passagem de ônibus aqui em Tabira é 3 reais, tá? Por que essa passagem? Tem lugares que é cobrado caro, que é cobrado... 5 até 6 reais que você pode encontrar em algumas cidades aqui em Itabira quase chegou perto disso se não fosse subsídio hoje a passagem estaria custando 5 reais 85 centavos mas aí veio o subsídio ano passado era 4,40 dinheiro e 4,30 cartão caiu para 4 reais se não fosse subsídio estaria custando 5,85 mas aí caiu primeiro para 4 reais, aí esse ano caiu para 3 e está sendo muito benefício através do subsídio que a prefeitura de Tabira deu para a nova empresa. O ônibus novo, economia para o usuário né? e muito legal isso, eu gostei. Vou agradecer aqui de coração a Cisne por ter feito esse transporte público aqui em Tabira durante 55 anos e se despediu esse ano de 2023. Quero desejar umas boas-vindas, sorte e sucesso para a Vita e a São Itabira. Viu? Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e para vídeos novos ative o sininho para você receber uma notificação de vídeo novo. Beleza? Vamos ficando por aqui. A gente se fala no próximo vídeo. Eu vou, mas eu volto. Valeu!